肖战，我再告诉你一遍，天波楼就是我一个人下令拆的，跟王大人没有关系。你让杨家把账全算到我一个人头上就行了。我承认。杨家的先辈为开创大宋立下过军功，因此皇上下令为他家修建了天波楼，这也算合理。可他杨家凭什么世代享用？最不知羞耻的就是那个杨六郎。六郎，赵赞，知道皇上降旨拆天波楼意味着什么吗？意味着杨家的神话破灭了。我会让朝中那些保杨派和中间派都明白，杨家这棵大树不是无法撼动的。焦赞，我再告诉你一遍，拆天波楼是我谢金吾一人所为，与王大人无关。杨家若是来寻仇的话，我绝不会避让半步。从今天开始。我谢金吾会在家中等着他杨六郎来取我的人头。谁也不能羞辱杨家，羞辱我六哥臣交赞，擅自离开三关，跑到汴梁，并首任枢密使谢金吾，按律当满门抄斩。但圣上念其在抗辽中屡获战功，故网开一面，免其一死。特削去所有册封，贬为庶民，发配到沙门岛服役。即刻启程，钦此。焦爷，焦爷，焦爷，这是新烤的鱼，味道香着呢，要不您尝尝？
想吃点什么？我们这儿有上好的冻驴肉，要不要来一份啊？哎，稍等。啊，姑娘，别怕了，这是我们家主人在后院扎驴呢。要了什么？啊，要了份驴肉。这鲜下水值一两银子呢，您怎么就喂野狗啊？你没看出，他已经怀了早了吗？琉璃花你去后面把那头驴收拾一下，我去送。哎，牛立华这个名字。已经很久没有听到了，看来你是有备而来。说吧，找我什么事？我要你替我杀一个人。我不做这种营生已经很久了，我只想踏踏实实、平平安安的过日子，做一个本分人。对不起。我帮不了你。一千两银票，的确不少。不过我告诉你。如果我是为了要银子的话，当初就不会洗手不做了。您还是把这银票收回去，保管好了。这三岔口天天的，来来往往，各色人等，万一要是被什么歹人给盯上了，说不定会有血光之灾。好，这是小店的特产冻驴肉，您要是不介意的话，就尝一尝，味道不错，也算是不枉来三岔口。告辞
看见那女人了吗？没在屋里吗？啊，你先忙去吧。一看你就不是一个轻浮的女子，快把你的衣服穿上吧。我实在想不出其他的办法。此人到底做了什么伤天害理之事，令你竟然连贞洁都不要了？他杀了我的男人。娇爷，娇爷，你怎么了？娇爷，娇爷，娇爷没事吧？娇爷，娇爷，你怎么了？没事吧？没事。一刀过后，人头犹在。此人不仅刀法了得，且生性残忍。受到了我男人中刀时的滋味，那滋味，那滋味很不好受，就像，就像整个身子掉进冰河里。
。怎么了，哥？啊，我看焦赞再这样下去，早晚非死在半道上不可。要不咱们把铁架给他打开吧？疯了你、啊！你忘了，你我一家老小的命都捏在王钦若的手里、啊，这我哪能忘啊？我是琢磨着要还是这样，那不早晚得死在咱俩手里啊！我实在不忍心看下去了。我也心疼，那有啥办法？咱一个臭当差，命贱如蚁，能保住自己的命就不错了，还管得了别人？再忍两天吧，到了三岔口就解脱了啊！哎，以后别再提了。知道了。你为何来找我？我打听过好多绿林中人，他们告诉我，能够做到一刀过后人头犹在的人，只有你刘丽华。那是以前的事情了。我想问一下，你为什么还要以牙还牙呢？因为他在要我男人命的时候。还在炫耀刀法，胖子啊，又想女人了？你怎么知道的？昨晚上你深更半夜翻来覆去的折腾，你以为我睡着了？哥，你真行，什么事都逃不过你的眼睛。要不我怎么是你哥呢？哎，哥，我在家里边成天面对我那个黄脸婆，我是一点兴致都没有。哎，哥，你说那焦赞想不想啊？嗯，不知道，我管他壮大像头牛。混账！哥，我饿了，我不走了。谁不饿啊？都两天没吃东西了。哥。我饿，哎，你烦不烦呢？你你再唠叨，我我给你个大耳瓜子吃，我看你还饿不饿。再聊聊女人，就不饿了。打的仗太多了，我都记不清了。我记得那一次，当时我面对的是三万辽兵，我大吼一声冲了过去，左闪右闪，左闪右闪。这个时候，我突然觉得身子晃了一下，我的战马倒下去了，我摔了下来，一个辽兵冲了过来，我一刀砍了下去，连盔带甲全部劈开。接着杀下去，接着杀下去，杀下去，天昏地暗，杀到最后我什么都记不清了，身上也没劲儿了。那个时候，我就记得了，我站在那儿，我抬头看着天空，天是红的，我真纳闷，天怎么会是红的呢？哎，我不骗你啊，那天天真是红的。
客官，您的熊啊，三个磨盘中，给十两银子吧。不会吧，伙计，我光卖个熊胆也不止这个数吧？哼，真是个买卖人呐！哎，算了吧，反正打死头熊对于我来说，不过也就是活动活动筋骨。话又说回来，为了这头熊，这两天可把我折腾坏了，真是累。我看这样吧，我呢借你这店住两天，这头熊全当是我住店的店钱。那你可吃大亏了。哪儿的话，四海为家的人，这心里就只有一个“缘”字，哪儿像你们买卖人那么会算钱？好，客官，缘字。好，请，请，请，请。好嘞，走。谢了，伙计，请。把那熊拉到后院去。伙计，茅厕在哪儿？啊，谢了啊刘丽华，大哥，是我呀，兄弟，大哥，大哥，歇会儿。二位，多担待，我给你们备些酒菜。大哥，你先坐
我没想到，你让我杀的人竟然是焦赞。焦赞是我多年前的救命恩人，是我大哥，我绝不会杀他。我告诉你，我也不允许别人杀了他熊胆泡酒，这可是皇帝才能尝到的东西啊！口服不浅，来，尝一口。你是谁？我是谁？我是谁？你问问这头熊就知道了。这酒啊。你不能喝，为什么？这头熊都是我的，我连口我连口酒都没得喝。所有的东西进了我这儿，那都是我的。啊，这么回事儿？你这个人太小气。嗯，我要知道是这样啊，我才不会把这头熊白白的送给你们。小气鬼，嗯，小气鬼，小气鬼。哎呀，小气鬼哟！追着，谢了。哎，好酒啊！哎呀，真的是好酒！嘿呦，这斤好啊，这斤合适我啊！谢了，伙计，谢了。起来，快请起！二位，刘丽华有一个请求，希望二位务必答应。呃，快快请起！只要我们哥俩能做到的，定万死不辞。一定，一定。二位，你看，包大哥身披铁甲，甚是劳苦，劳烦二位通融一下，能否打开片刻，让我们兄弟能痛痛快快的，好好的喝顿酒啊？嗯，好汉。您这真难为我们哥俩了。不瞒您说，这一路上我们看着焦爷深受铁家之苦，我们哥俩也暗自流了不少泪呢。是啊，官府的人知道焦爷在江湖上朋友多，怕有人搭救，就凭我们兄弟二人的三脚猫功夫，怎能担此重任呢？是啊，所以专门给焦爷浇筑了一副铁甲，这副铁甲是用上好的铁水浇筑而成，坚固异常，任由。刀砍、斧剁，都不能伤之皮毛。嗯，即使被人搭救了，也无济于事，因为这开家的钥匙只有一把，而这唯一的一把钥匙是在沙门岛上的人手里。所以，只有到了沙门岛，焦爷的铁家才能被打开。兄弟，不要再难为他们了。嗯、既是如此的话。那我就不多说什么了。这样啊
我在殿堂备了上好的酒菜，请二位品尝一下，啊，不知可否？我能与我大哥在这叙叙旧啊？这有什么不可能、啊？那好，我们就不打搅二位叙旧了。啊，请，哎，好，来请。费劲了，这副铁甲的确见过异常，我也深受其苦。喝酒。哥，你快点儿！来了，来了。你说的那个人什么时候出现的？王大人不是说咱们一到……你能不能小声点，别让别人听见？哎，我就是说，咱们赶紧把这把钥匙交给那个人，咱们这不就交差了吗？我看断定那个人很快就会出现。这个时候有女人有肉，只能选一个，你选哪个呀？我好几天都没吃饭了，也好几天没跟女人睡过觉了。要啊，我当然要女人了。我还是选肉。哎，要是有肉还有女人，那最好了。身子热了吗？啊，这熊大酒果然刚烈，幸亏有你这间店铺，不然我不饿死也就冻死。大哥，那你就在这个店里啊常住一段，啊，来，尝尝这驴肉，哎，好吃，真好吃，从来没吃过这么美味的驴肉。哎，兄弟。你什么时候学会这么地道的手艺？大哥，我还真得跟你好好说说这件事。嗯，我杀的最后一个人啊，就是这家驴肉店的老板。我很清楚的记得，那天我一进门，生意不太好，人也不太多，然后我就一个人进来了。我刚一坐下，他就给我上了一大盘子的驴肉。哎，我当时跟你的反应一样。说这个味道好啊，然后他又拿了一坛子酒，哎，我们两个是推杯换盏，称兄道弟。可是我跟他道明来意之后，吧唧，他就吓得坐在了地上。他恳求我，说这个雇主，他给你多少银子，我双倍的给你。我跟他说，这不是银子的事。后来。他让我务必答应他一个请求。什么请求？他说他一无后人，二不想让这门手艺失传了。求求你答应我，让我交给你。结果，他让我给他七天的时间，好把这门手艺传给我。没想到，我只学了三天。就学会了。也许我天生就是一个好厨子。
你是谁？我是刘丽华的女人。焦大哥，我我一直忘了给你介绍了，这是我的娘子，哎，这就是我常跟你提起的焦大哥。我从来没有听到过这么动听的音律。大哥，我们快回去吧，要不然这酒菜都凉了。我看我们还是先吃吧，啊，来，大哥走。断定，那人就是王心如的千金，千真万确。我曾经去过王大人他们家，正好碰见了他。哎，虽说只有一面之缘，但记忆犹新呢。<笑>瞧你点出息！如此说来，王大人让咱们把钥匙交给他了。没错，不然的话，他到这儿来干啥？哥，要不咱把钥匙给他？你急什么？我能不急吗？交完了钥匙，交了差，咱就回家了。愚钝！小姐的房能随便进去吗？咱就在这等，到时候他肯定会来找咱们的啊！哎呀，哎呀，真冷啊！哦，哇，只有酒有肉啊！我，嗯嗯，喝着喝着。嗯，喝着喝着，喝喂，你干什么？喝酒啊？喝，你不喝，你也给我喝一口吧，给我喝。我不喝，我也不给你喝。哎呀，这位兄弟怎么那么小气、啊？太小气！哎，这……啊，好酒，好酒。哎，我跟你说啊，哎，你说你这位兄弟啊，真的是太小气了。哎，酒杯酒气。嗯。啊，这位壮士看来也是性情的人呐、啊。是啊是啊，嗯，呃，不如我们畅饮一番。嗯，好、啊，嗯，好，来，来，兄弟，你别拿大哥逗趣儿了。大哥这辈子。不会跟女人结缘了，大哥，我看你像是在跟我斗趣儿呢。来，喝酒，喝。啊，好酒，大哥，兄弟，真是好久没这么开心了。今天啊，咱俩喝的差不多了，你呢，早点休息啊。明天我们继续喝。大哥，告辞了。嗯，兄弟，你说这人这脑袋，要是离开了身子，还能活吗？<笑>大哥，你可真会说笑。<笑>我想。我想试一试，兄弟，打起你的刀，杀了我，杀了我，大哥！我告诉你，在杀谢金吾之前，我死意已决，自断后路。我憧憬着。
，我会血染刑场，死后被百姓当作英雄来传颂。但是没想到，不但没有死成，反而成了废人。我连解手都要人伺候、啊。受过这样的委屈，兄弟，我宁愿死，也不愿意这样的活着。我不想这样活着起来，喝酒。起来喝酒，嗯，嗯，起来，别扒了我，去多喝。先走了，嗯，改天再喝。嗯，多喝多喝就可以。哎呦，哎呀，哎呀，肚子疼，哎呦，疼死我了！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，嗯。嗯，刚才那个人肯定是冲钥匙来的。谁啊？就是灌咱们酒的那个人呢、啊。呃，他他他干什么？这这，那他会会不会杀了咱们呀、啊？我有一种不祥的感觉。此地不宜久留，咱们尽快把钥匙交给小姐。交给小姐？嗯，我我现在就去。没人了。王大人过寿，我还把你……别那么多废话，小姐，王大人交代我们，务必把这把钥匙交给您。什么？来，来，姐，这是什么钥匙啊？这把钥匙就是开交赞铁匣的唯一的一把钥匙，您可要收好了，千万不能落入他人的手里。啊，小姐，您可千万要收好了。又来了，啊！你千万不能给别人啊！你快动起来吧！
。哎呀，老板娘好兴致啊，独自在这儿享用这良辰美酒啊。你是谁？哎，说起那头熊啊，我我起初还以为那是一个老人家呢，我心里直纳闷啊，这个老人家怎么怎么生的这么黑呢？他一张嘴，不好，我心想。嘴呀、啊、这么大，牙呢这么长，他冲我嗷的一声暴吼啊！我这才醒过神来，原来是一头熊啊！我对他说：“有种你就过来。”他好像听懂了我说的话，咻的一下站起身子来，然后冲着我一步一步的走过来。突然间，那头熊猛地向我扑过来。哎。这是什么？一个簪子，有什么好奇怪的？簪子？不会吧？哎，我看看。别看了。哎，真的，给我看看。我别看了。啊，呃，时间不早了，该回去睡觉了。呃，明天我接着给你讲啊。没想到那个铁匠，居然能把他折磨的痛苦不堪、难以忍受，竟然要求我这个做兄弟的助他一死，得以解脱。你同意了？真想不到，昔日的一个顶天立地的大英雄。我的大哥，今天竟然被这个铁匠折磨的，让我这个做兄弟的助他一死。这也是他应得的报应。他杀我男人的时候，连眼睛都不眨一下。谢金武那个鸟人，他本该命绝。如果换了我，我也会一刀杀来。你。今天我这做兄弟的，给他洗一回。我不想让他带着一双臭脚去见他娘。我来。做什么？您不用难为情，是我男人让我来的。您救过他的性命，我理当报答。
你早点歇息吧。我知道你不忍下手，别忘了你欠我一条命。今天我让你还我一条命，杀了我，咱们俩就两清了。还等什么，大哥？兄弟。送我上路。为什么要杀焦赞？你是谁？回答我。
。原来都是场误会，刘兄，别介意啊。哎，兄弟，想不到这位兄弟就是抗辽名将任堂会啊，幸会幸会。哪里哪里，我还不及刘兄的刀法好啊。兄弟，这话怎么说的？你的刀也够快的。好了好了好了，都是自家兄弟。大哥，任贤弟，时辰不早了，你们二位。也多日未曾谋面，哎，好好的叙一叙，啊，告辞，啊，老爸，哎，来坐，哎，哎呀，老爸，七哥，你什么时候到的？我早就到了，只是怕露出破绽，所以才一直没有现身。六哥，他还好吧？好，哎，就是，总是挂念你。七哥，这次是六哥让我来的，他让我带你去三观。可是我，七哥，你的苦衷我知道，我已经找到开铁匠的钥匙了。啊，在哪儿呢？七哥，赶快给我打开这个匣子。七哥，你别着急，现在钥匙不在我手里，不过七哥放心，我会尽快找到，把这个东西打开。交在是一伙的，这关系太乱了，我都有点晕了。他们在乱，咱哥俩千万不能乱。喂，咱们就在这猫着，等天一亮咱们就走。别等天亮了，咱现在就走吧。咱这口白天的主意迷路，更别说黑灯瞎火的了。忍一忍，等天一亮咱们再走。哎，这趟差出的，比吃了黄连还苦。等回去找王大人拿了赏钱。我第一件事就把我那个黄脸婆休了。第二件事啊，我再想想盖几间大房子，再娶上十个老婆，个个都像王小姐那么漂亮。咋一整了吧你？还娶十个老婆去？你这……三岔口，指的是哪三岔？第一岔是阳关道，第二岔是朱木桥，第三岔是鬼门关。为什么不对暗语，就把钥匙交给了别人？好，原来是你呀、啊！哎呀，我说胖子，你看。全是你！你看，你你看，你把钥匙你你你怎么能怪我呢？他明明是王大人那个。不，闭嘴！好了，你们两个人，随我到我的房里去一趟。王大人吩咐我，要我好好犒赏你们。箱子打开，去去，看！你看，操！这么多
不用害怕，我是为你爹做事的。我爹，你也是杀焦赞的吗？哼，杀焦赞，一介莽夫，还值得我们皇城司动手吗？我们真正要杀的，是杨六郎。杨六郎，这和焦赞有什么关系啊？当然有关系了。焦赞私自从三关跑回汴梁，杀死谢金吾，这就是天大的死罪。可皇上只降旨赐焦赞一人死罪了事。幸亏王大人早已料到这个结果，于是我们准备好了第二步棋。还有第二步棋。你知道是谁在圣上面前保焦赞不死的吗？难道是我爹？小姐果然聪慧，王大人算准，只要焦赞不死，杨六郎必会派人搭救焦赞，而这地点就是在这三岔口，我们要在此将他们一网打尽。我明白了，原来我爹是拿焦赞做诱饵，去钓杨六郎这条鱼。他可真是用心良苦啊！这把钥匙是开焦赞铁家的唯一的一把钥匙，看来是没什么用。小赞现在就是一只装在笼里没有爪的老虎，动弹不得。哼，我不杀他，折磨死他，比一刀杀死他更过瘾。你说呢？<笑>王大人真是料事如神呐、啊。不过。有一件事他没有料到，也是我最奇怪的一件事。什么事？没想到你会出现在三岔口。我看，你也该回去了吧。这匹马是这最快最好的，你放心好了，绝不会把你摔下来。你骑上它吧。
也许你说的对，焦赞，他是个好人。谢金武，本该命绝你在干什么？这两个人是你杀的？真没有想到，对付两个小小的借差，你居然用如此阴毒的手段。你在说什么？你？我不想跟你废话。钥匙给我。什么钥匙？别装了，我亲眼看到两个借差把钥匙给了你的女人，你以为杀了他们，就没有人能看得到？你的意思，是我杀了这两个人？你简直就是血口喷人！我还说是你杀的呢。你自己想一想吧，在这里除了我们两个，谁还有这样如此高的身手？小赞，猜猜我是什么人？哼，猜不着吧？你是辽人？哈哈哈哈哈！不
不错。可我现在的身份是大宋皇城司御史，知道是谁提拔我的吗？是枢密使王钦若王大人。王钦若勾结辽人，不要说的那么难听嘛！什么勾结？我们是合作，因为我们有共同的敌人。知道我们共同的敌人是谁吗？嗯，杨六郎。求你们，只要放了我七哥，让我干什么都行。继续，我我喊，我喊，人逃回。你小子今天敢说一个字儿，我就不认你这个兄弟。七哥，喊呐、啊！只要你们喊呐、啊，我就放了你们。
跑到这儿来干什么？赶快离开这儿！我是来救你的。救我？躲在里面，千万别出来
，娇<笑>赞，没想到吧？以为我死了？不，我没死。带了这么久的铁夹，你以为你的刀还那么快吗？嗯？走。兄弟的女人，让我干什么都行。什么？她是你兄弟的女人？你是她？好好，娇子，那你就为你兄弟的女人做件事吧。嗯，说，养六郎是条狗。说，说，我说，杨六郎是条狗，听不见，大点声。杨六郎是条狗。再大点声儿！杨六郎是条狗，<笑>说得好，饺子，说得好啊！杨六郎，杨六郎，你听见了吧？你的兄弟骂你是条狗，<笑>你也是条狗，你们这些人都是狗，哈哈哈。谢金吾，他到死都不知道，他只是王钦若钓你的一个诱饵。<笑>你们宋人为了一己之私，不择手段，尔虞我诈。我们大辽灭宋之日指日可待。<笑>我不是你兄弟的女人，谢金吾才是我的男人。
们就送到这里吧。七哥，你真的不跟我去三观了？上了谢金屋，我理应受到惩处。你回三观，照顾好刘哥，告诉他，就在和想他。嗯。七哥，你自己保重。我跟刘哥。在三观等你，兄弟。记住，不管发生任何事情，一定要把你的驴肉铺子开下去。好，我答应你。走了。